கொடுத்த உடனே ரெஸ்ட் இன்னைக்கு வீட்டுல உங்களுக்கு சில காரியங்கள் தலையில உங்க மேல வந்தோம்னா என் தலையில தான் குடும்பம் போகுது நான் இல்லைன்னா இந்த வீடு என்ன ஆகுமா நினைக்காதீங்க உங்க தலையில இல்ல நீங்க பாரத்த சுமக்கத்து தேவன் உண்டாக்கல முதல்ல உன் மைண்ட்ல நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க கத்தர் வெளியில கொண்டு வந்துட்டார் இந்த உலகத்துக்கு ஜனங்க பார்த்தீங்கன்னா பணம் 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 வாழறேன் நான் இங்க வந்திருக்க பிள்ளைகள் சொல்றேன் பிரையாரிட்டி முதலாவது கத்தருடைய ராஜ்யம் ஏமேன் இஸ்ரேல் ஜனங்க கையில ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரமே கையில இருக்கு நீங்க இப்போ நீங்க வச்சிருக்க கோல்டு கிடையாது நீங்க என்ன ஒரு இரநூறு சவரம் வச்சிருக்கலாம் ஒரு ஐநூறு சவரம் வச்சிருக்கலாம் அவன் கிலோல வச்சிருக்கான் கிலோ டன்னு டன்னா அவ்வளவும் எடுத்துட்டு எங்க போனாங்க பாத்தீங்கன்னா பாலைவனத்துக்கு போயிட்டாங்க இப்ப கோல்டு இருக்குது பணம் இருக்குது அரிசி இல்ல புளி இல்ல மிளகா இல்ல ஹலோ சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கு தேவையான உணவு வகைகள் அங்க இல்லை ஆனா என்ன இருக்குது பணம் இருக்குது கத்தர் என்ன காட்டினார்னா பணத்தால நீ வாழ முடியாது பக்கத்தால் இப்போ சொல்லுங்க பணம் பணத்துக்காகவே இன்னைக்கு ஓடி பணத்தை சம்பாதிக்கணும் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம் ஐ வாண்ட் ஏர்ன் சோ மச் மணி சாரி பிரதர் ஐ டு நாட் நோ வாட் யூ கோயிங் டு டூ வித் யோர் மணி மசாலா தோசை சாப்பிட்டா கூட நாக்கில் இருந்து உள்ள போற வரைக்கும் தான் ருசி எல்லாம் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க ஸ்டேக்ஸ் எடுத்துங்க அது சாப்பிட்டா கூட தொண்டையில் இப்போ நாக்கு உள்ள போற வரைக்கும் தான் ருசி பிரியாணி கூட தொண்டை உள்ள போச்சுன்னா அதோட முடிஞ்சிடும் டேஸ்ட் எவ்வளோ சாப்பிடுவீங்க இன்னும் மிஞ்சி போனால் எதில் படுக்க போறீங்க இருக்கு கட்டிலாம் இருக்கு மேட்ரஸ் இருக்குது ரெண்டு லட்ச ரூபா நாலு லட்ச ரூபா மேட்ரஸ் கூட இருக்குது ஒரே மேட்ரஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் ருபீஸ் இருக்கு நான் அதில் படுத்து பார்த்துருக்கேன் எல்லாம் அப்படியே பார்க்குறேன் கடைக்கு போய் அந்த கடையில் போனால் படுத்து பாருன்றான் அப்போ தான் இந்த மேட்ரஸ் எப்படின்னு தெரியும்னா நாலு லட்ச ரூபா நீ பாயில் படுத்தாலும் அந்த தூக்கம் தான் நாலு லட்ச ரூபா கொடுத்து படுத்தாலும் அந்த தூக்கம் தான் ஆனால் நாலு லட்ச ரூபா படுத்து வாங்கி தூங்குறாங்கலாம் தெரியாது எனக்கு அது 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 வேற விஷயம் பணம் தேவை அது வெறும் உதவி ஆதாரம் நான் சொல்கிறேன் கத்தர் நம் ஆதாரமான ஒன்று வந்தால் இப்படி போடுறது இல்லைன்னா இப்படி போயிடக்கூடாது ஷுட் பி பேலன்ஸ் பணம் வேணான்னு சொல்லலை பணம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பிச்சைக்கார ஆக்கக்கூடாது சுவிசேஷம் சொல்லி நீ சீமா மாதிரி இருக்கணும் கத்தனால தான் பணத்தை கொடுத்தார் பணத்தை கொடுத்த பிறகு ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு இது மேல உன் கண்ணை பதிச்சிடாது ஏன் தெரியுமா உலகமே இதை தெய்வமா பார்க்குது இந்த ஆர் கே நகர்ல ஒரு மூணு நாள ஜனகருடைய சந்தோஷத்தை நான் பார்த்தேன் ஓடுறதும் ஓடி ஆறதுமா நடக்கிறதும் வர்றதும் போறதுமா வேஷ்டிய மடிச்சுட்டு போடுறதும் தொங்க விட்டு நடக்கிறதும் டீ கடையில் நிற்கிறதும் ஜனங்க ஒரே பரபரப்பு ஒரு முகம் கூட துக்கமா நான் பார்க்கல எல்லாம் சிரிச்சிட்டு இருந்தோம் எதுக்கு சிரிச்சாங்கன்னு இப்பதான் புரியும் உங்களுக்கு இல்ல இந்த நோட்டு கொடுத்த உடனே வாங்கணும்னு அவங்கவுங்க முகத்துல ஒரு சிரிப்பு ஒரு தெம்பு ஒரே சந்தோஷம் அது என்னன்னு தெரியுதுன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது இது இது வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் நான் வாழறதுக்கு இது ஒரு ஆதாரமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்றேன் இதுக்கு கத்த சொல்ல மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மட்டுமல்ல அதை அவர் காட்டுறார் இந்த பணத்தை வச்சுட்டு உன்னால சாப்பிட முடியாத நிலை இருக்குது நான் வானத்திலிருந்து மண்ணாவை கொடுப்பேன் கண்மலை எப்பிலிருந்து ஆறுகளை கொடுப்பேன் இரவுல நான் உனக்கு லைட் டார்ச்சா இருப்பேன் பகல்ல மொபைல் ஏசியா இருப்பேன் 
அவங்களுக்கு தண்ணி சப்ளை ஆகுது நோ வாட்டர் டாக்ஸ் கரண்ட்டுக்கு லைட் போட்டாரு நோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல எல்லாத்துக்கும் டாக்ஸ் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டா டாக்ஸ் ரோட்ல போனா டாக்ஸ் வீட்டில் இருந்தா டாக்ஸ் தண்ணி வரி சொத்து வரி வண்டி வாங்கினா அதுக்கு ஒரு டாக்ஸ் வண்டியை வாங்கி ரோட்ல ஓட்டினா அதுக்கு ஒரு டாக்ஸ் பல்லி முட்டாய் வாங்கினா ஒரு டாக்ஸ் ஆனா தேவ ராஜ்யத்தில் தெர் இஸ் நோ டாக்ஸ் this kingdom will cease but i tell you my god's kingdom never cease in the rajyam ulindu pogum deva rajyam nelayanadu preema ninga iniki oru vela idukkaga da iniki sabaike varama irundittingna koyilukku vara time illa pillaya paakringa veeta paakringa kuladhiya kondu vay school la seekkanu nenikringa pilla seri illa na aluvringa pana illa na aluvringa enak karuma adhella ga aadharam ஏன் பணம் இல்லாம அழுகுறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் பணம் இல்லாம வாழ முடியாது நல்லா கவனிங்க கத்த சொல்றாரு எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் உனக்கு வேணும் கத்த சொல்றாரு எனக்கு தெரியும் உனக்கு இது வேணும் ஆனா உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை தேடாத நீ என்ன தேடு இவைகள் உன்னை தேடி வரும் பக்கத்தில் பசில கூட கொடுக்கப்படும் நீங்க கூட வரணும் சொல்லி அதையே உழைச்சி மாடா தேஞ்சி ரத்த விரவை சிந்தி கோயிலுக்கு போம வேதத்தை படிக்க நேரையில வரலாம் பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் பட் யூ கேன் என்ஜாய் த மணி எல்லாத்துலயும் வாழணுமா நல்லா இருக்கணுமா சந்தோஷமா இருக்கணுமா உன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணுமா உன் கணவனோட நீ நல்லா வாழணுமா மனைவியோட நீ சல்லா குடும்பத்தை நடத்தணுமா பிள்ளைகள் சமாதானம் பெரிதா இருக்கணுமா வீடை வாங்கிடலாம் ஆனா குடும்பம் அங்க இருக்காது பெட் வாங்கிடலாம் தூக்கம் வராது நல்ல சாப்பாடு வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லா இருக்கும் வாயில போட்டது கேழ்வரகா இருக்கும் ஆனா நீ கர்த்தரை தேடனா என் தேவசர வியாதியை முன்னிட்டு விலக்கி உன் அப்ப தண்ணீரை ஆசீர்வதித்து உன் களஞ்சிகளை நிரப்பி உன் ஆலையில் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடி நன்மைகளால் உனை நிரப்பி உனை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வத்துடன் பெருமையே பெருக பண்ண அப்ப இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை காட்டினாரு முதல்ல பிஃபோர் தே குட் ஹாவ் தியர் ஓன் ஹவுஸ் அடிமைகளுக்கு கத்த சொல்றாரு அடிமைகளுக்கு நீ கட்டாத பொருட்கள் நிறைந்த வீடுகள் நட்டாத தோப்புகள் வெட்டாத தொடர்புகள் நீ 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 செய்யாத இதை கொடுக்கறது முடிய சொல்றாரு இதை நீ இதை உனக்கு நான் கொடுக்கறேன் ஆனா இதெல்லாம் உன் ஆதாரம் நான் உன் ஆதாரம் அப்ப அதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கையில பணத்தை கொடுத்து காட்டினாரு நீ இதை வச்சுக்க பார்க்கலாம் இது சோர் போடுதான் அப்படி பாக்குறீங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வீடு ஃபுல்லாக பணம் வச்சிருந்தாங்க யூதர்கள் தேவர் மில்லியனர்ஸ் வார் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ரூபா நோட்டை கத்த கத்தியாக வச்சிருக்காங்க கோல்டு டைமண்ட்லாம் வச்சிருக்கான் கோதுமை கிடையாது பார்லி கிடையாது தேவர் ஹேவிங் சோ மச் ஆஃப் மணி தே வாண்ட் டு பை பார்லி தேட் நோ வீட் நோ மில்க் நோ நினைக்கிறாங்க <laughs> அப்ப என்ன பண்ணுங்க பத்து தடவை பரிசு பார்த்தாங்களா அதனால உங்களுக்கு பிரசனம் பிரயோஜனப்படல அதான் எப்படி நாலாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது போல உங்களுக்கும் சொல்லப்பட்டது அப்ப உங்களுக்கு என்ன சுவிசேஷம் சொல்லப்படுது உங்கள் பாவங்களை அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இனிமேல் பட போறது இல்லை அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டதை ரட்சிப்ப நீங்க பெறனா அந்த கிருபையை நீங்கள் அடையணும்னா விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் கிருபையினாலே எதை கொண்டு எதை கொண்டு அப்ப ரட்சிப்பு ஏற்கனவே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டார் ஏன்னா இது நீங்க செய்யல உங்க கிரியே இல்லை ரட்சிப்பை கொடுத்துட்டார் குட் நியூஸ் அப்ப எப்படி எடுக்கிறது அவர் சொல்றது இட் இஸ் மை கிரேஸ் என் கிருபை அப்ப எப்படி நான் எடுக்கிறது விசுவாசத்தை கொண்டு இந்த கிருபை எடு 
அப்போ இந்த இந்த சுவிசேஷம் எல்லாருக்கும் சொல்கிறோம் ரோட்டில் போனவங்களுக்கு சொல்கிறோம் டிவியில் சொல்கிறோம் நாட்டு ஆள்றவருக்கு சொல்கிறோம் எல்லாருக்கும் சொல்கிறோம் ஒரு சிலருக்கு கோம் வருது ஒரு சில பைபிளை கிழிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் தூக்கி போடுறாங்க ஒரு சிலர் நம்பலை வேதம் சொல்லுது நான் பிரசங்கம் பண்றதுனாலயோ கத்த சொல்ற நான் சொல்றதுனாலயோ உனக்கு பிரயோஜனப்படாது நான் சொன்ன வார்த்தையை நீ விசுவாசித்தா இந்த வசனம் உனக்கு பிரயோஜனப்படும் கத்த தான் சொன்னாரு கத்த தான் சொன்னாரு நான் உன்னை பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்தை கொண்டு போனா அவங்க போல தோஸ் பீப்புள் டாய்ட் யூனோ இந்த வில்டர்னஸ் அவர்கள் செத்துட்டாங்க பாலைவனத்தில் செத்தார்கள் கர்த்த சொன்னார் ஆசீர்வதிக்கு ஆனால் நீங்கள் இங்கிருந்து நான் சொல்லுவேன் இந்த வார்த்தையை நான் பிரசங்கிக்கிற வார்த்தையை இருதயத்தில் விசுவாசித்து நான் கண்ணில் பார்க்கல ஆனால் ஒருவர் மறித்தார் அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள பிரண்ட பிரசங்கம் உனக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நீங்கள் சுகமானிகள் சொன்ன சரீரத்தில் வியாதியா இருந்தா கூட எப்பேற்பட்ட கொடிய நோயா இருந்தாலும் மருத்துவர்கள் என்ன சொன்னாலும் வராது நடக்காது சொன்னாலும் இந்த வார்த்தை சொல்லுவது உனக்கு ஆகும் உனக்கு சுகம் உண்டு உன்னை நான் ஆசிர்வதிப்பேன் சொன்னாரு அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்தால் அந்த வசனம் உனக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நல்லா கவனிங்க சில பேர் வந்து கேட்பாங்க ஜூலியஸ் பாச சொன்னார உனக்கு நடந்துதான் கேட்பாங்க நீங்க என்ன சொல்லணும் எனக்கு விசுவாசத்தை விசுவாசிக்கிறேன் அது எனக்கு நடக்கும் நீ கேட்கிற நடக்குமான்னு உனக்கு ஒண்டி நடக்காதுன்னு சொல்லி அனுப்புங்க அவரை என்ன அப்படி அமைதி ஆயிடுங்க அது வருமா உனக்கு கொண்டி வராது எனக்கு வரும் சொல்லு நான் பிரசங்க மட்டும் வரும் நான் சொன்னேன் கிடையாது அவர் சொல்லியே வரலன்னா அப்புறம் நான் சொன்ன வந்துருமா உண்டாக்குன தேவனே சொல்றாரு பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்துக்கு போலியே கத்தர் தன் வாயை திறந்து சொன்னது அவங்களுக்கு நடக்கலனா நல்ல கொண்டீங்க கத்த சொன்ன வார்த்தை ஏன் நடக்கலனா அவங்க விசுவாசிக்கல இன்னைக்கு டாக்டர் சொல்றாரு உனக்கு சரித்திர வியாதி இருக்கு சாவர வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொன்னா நீங்க அந்த வார்த்தையை நம்பிட்டா அதுக்கப்புறம் அப்படியேதான் இருப்பீங்க அது உண்மைதான் வியாதி உண்மைதான் ஆனா நான் என்ன பண்றேன் என் பிளவின வந்து என்ன தாக்குது என்னால் முடியல என்ற என்ன உருவாகுது என் மனம் என்ற என்ன பாதிக்குது தொய்வை கொடுக்குது டயர்டை கொடுக்குது ஆனாலும் முழு கான்பிடன்ஸோட இருதயத்தில் விசுவாசி என் தளர்ந்த கையை உயர்த்தி சொல்றேன் எழுதியிருக்கிற கத்தாவே நான் சுகமானேன் என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தை உடலுக்கெல்லாம் நல்ல மருந்து எல்லாம் சொல்லும் இந்த வார்த்தை உடலுக்கெல்லாம் நல்ல மருந்து திரும்ப சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுங்க திரும்ப சொல்லுங்க சுகமானேன்னு எழுதியிருக்குதுங்க அந்த வார்த்தையை நீ இறுதியில் விசுவாசிச்சிங்கன்னா அது உள்ள போகும்போது இறுதியில் விசுவாசி நான் சுகமானேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா விசுவாசிச்சா நியூ அப்படியே புது புது பிளட் செல் எல்லாம் உருவாகும் மருந்து கடை வெளியில் இல்லை மருந்து கடை உனக்குள்ளேயே இருக்குது அது உள்ள இருந்து கிரியேட் பண்ணும் எதிர்த்து நிற்கும் வியாதியை எதிர்க்கக்கூடிய அணுசக்தி உள்ள இருக்குது எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள இருக்குது வசந்தத்தை சொன்னோடனே எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் அந்த செல் எல்லாம் உயிராயிடும் அது வரும் வியாதி வந்தனா அது செத்துரும் உள்ள ஃபைட் நடக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு வியாதி வந்து வேற தவறான ஒன்று உள்ள வந்த உடனே நல்ல அணுக்கள்லாம் உள்ள சண்டை போடுது நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்களே நான் செத்துருவேன் நல்ல அணு எல்லாம் செத்து போயிடும் வசந்த சொன்ன உடனே அதுக்கு இது கேட்கும் வசனம் கேட்கும் அந்த வார்த்தை உள்ள போன அந்த மருந்து மாதிரி வேலை செய்யும் உடனே புது புது செல்லு உருவாகும் உருவானே அந்த தேவையில்லாத கெட்ட வியாதியை கொடுக்க செல்லெல்லாம் அப்படியே செத்து 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 விழும் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் சுகமா வாழ்வோம் சொல்லுவோம் நான் சுகமானேன் திரும்ப சொல்லு கத்த சொல்றாரு உனக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நான் செய்து முடிச்சிருக்கேன் ஏ மேன் கத்திர் முடிச்சிட்டார் இந்த நியாய பிரமாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான கட்டளை அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வுனாலே அனுசரினார் 
அது திரும்ப 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 வர்றதை நீங்கள் வேதத்தில் பார்க்கலாம் அவர் ரொம்ப அதிகமாக அதை வலியுறுத்தி சொன்னதுன்னா ஓய்வு நாள் இயேசுநாதர் இந்த உலகத்தில் வந்த பிறகு நிறைய அற்புதம் செய்தார் அதில் ரொம்ப அற்புதம் செய்தது எதுன்னு பார்த்தா எல்லாம் ஓய்வு நாள் தான் இந்த ஓய்வு நாள் தான் என்னன்னே செய்ய மாட்டார் அதை பாருங்க எப்படியே நாலாம் அதிகாரத்தை படிப்போம் அதை குறித்து ஓய்வு நாள் குறித்து அங்கே ஒரு விளக்கம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருப்பார் சில பேர் ஓய்வு நாள்னு உடனே சனிக்கிழமையா ஞாயிற்றுக்கிழமையா அதில் ஒரு பெரிய விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாளை பத்தி சொல்லலைங்க ஓய்வு நாள் கூட ஏசு தான் ஓய்வு நாள் அது என்னன்னு பாருங்க எப்படி நாலாம் அதிகாரம் இங்கிலீஷ்ல பதினொன்னு தமிழ்ல பத்து அவருடைய இழைப்பாடுதல் பிரவேசித்தவன் தேவன் தன்னுடைய கிரியைகளை செய்து செய்து முடித்து ஓய்ந்தது போல தானும் தன் கிரியைகளை செய்து முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் ஆதியாம் புத்தத்தை படிச்சா தான் இதெல்லாம் விளங்கும் சிஷ்டி பத்தி சொல்லுது கத்தர் ஒன்றை வந்து ஒன்றாம் நாள் ரெண்டாம் நாள் மூணாம் நாள் நாலாம் நாள் அப்படி அண்டர் ஒவ்வொரு நாளும் சிருஷ்டிச்சார் பிறகு மனுஷனை சிருஷ்டிக்கிறாரு சிருஷ்டித்தது அவனை பார்த்து சொல்றாரு இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல இருபத்தி ஏழு தேவன் தமது சாயலாக மனுஷன் சிருஷ்டித்தார் தெய்வ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார் பின்பவர்களை நோக்கி நீங்கள் பலகி பெருகி பூமியை நிரப்பி சமுத்திரத்தில் மச்சங்களையும் பூமியில் நடமாடுகிற ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் சரி இப்ப என்ன பாரு கத்தர் மனுஷன் சிருஷ்டித்து சிருஷ்டித்து அவனுக்கு சில ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்குறார் சில பொறுப்பு கொடுக்குறார் நான் ஆண்டவனா இருக்கேன் வானத்தையும் பூமி ஆளுகிறேன் நான் உன்னை இந்த பூமிக்கு ஆண்டவனா வைக்கிறேன் உங்களை பத்தி வேதம் என்ன எழுதிருக்குதுன்னு பாருங்க எவ்வளவு ஒரு ஹையர் லெவல் நீங்க யாரா ஆண்டவனா வச்சார் சொல்றது பயமா இருக்குது இல்ல நீங்க எப்ப இயேசுநாதன் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லாதீங்க டுமீனியன் ஆளுகை தமிழ்ல பார்த்தா ஆண்டகை ஆண்டகை தான் ஆண்டவர் என்று வருது ஏன் அவனுக்கு ஆண்டக ஆண்ட ஆண்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆளுகையை கொடுத்தாருன்னா அவன் ஆண்டவர மாதிரியே இருக்கான் அப்ப எப்படி கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வேதம் சொல்லுது கத்தர் மனுஷன் சிரிச்சு சொல்றாரு குளிர்ச்சியான வேலையில தேவன் மனுஷனோட பேசணும் மனுஷன் தேவனோட தேவன் மனுஷனோட பேசணும் எப்போ யாரெல்லாம் கத்தரோட நல்லா உறவு இருக்குதோ அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா படிப்படியாக கவனிப்பேன் கவனிங்க தோட்டத்தில் எல்லாம் இருக்கு பலா பழங்குது கொய்யா பழங்குது வாழைப்பழங்குது செரி இருக்குது பெரி இருக்குது எல்லா விதமான பழம் இருக்கு நான்கு ஆறுகள் தோட்டத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருக்கு நாலு ஆறு ஏராளமா கனி தரும் விருட்சங்கள் அதனால அவன் வேலை செய்தா சோறுன்னு கிடையாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் வேலை எதுக்கு போறான்னு கேட்டு பாருங்க வைத்த கழுவுறதுக்குன்றாங்க அந்த கான்செப்டே தப்பு வேலைக்கு போறது பணத்தை சம்பாதிக்க போல வேலைக்கு போவது உங்க திறமையை நீங்க கொடுக்க போறீங்க கத்த மனுஷனோட உறவு வச்ச உடனே சொல்றாரு நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ நீ சாதாரண நாள் கிடையாது உனக்குள்ள நான் திறமையை வச்சிருக்கேன் இந்த திறமையை நீ வெளிக்கொண்டு வா அதுதான் வேலை அந்த திறமையை நீ வெளிக்கொண்டு வா அது இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் பெட்டர் ஆகும் கல்டிவேட் திஸ் ஏற்கனவே தோட்டம் நல்லா தான் இருக்குங்க ஆனா அந்த தோட்டத்தை நல்லா இருக்கிறது கல்டிவேட் பண்படுத்துறதுக்கு சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு நீ என்ன போல இருக்கிற நீ உனக்கு வேலையை கொடுக்கற எது கொடுக்கணும் வைத்த கழுவை கொடுக்கல உனக்கு என்னென்ன திறமை இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும் அதனால மிருகத்தை வர வைக்கிறார் இது கூட இவன் போல மிருகம் இவங்க கிட்ட வருது ஒவ்வொன்றுக்கும் பேர் வைக்கலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு என்ன திறமை பாரு இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைய பெற்றுட்டு பேர் வைக்க சொன்னா முழிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆந்த முழிக்கிறாம இன்டர்நெட்ல போயிட்டு தேடிட்டு இருக்கான் ஆளுங்க பிள்ளைக்கு பேர் வைக்க தெரியல மனுஷனுடைய பொட்டன்சியல் எப்படி இருந்தது பாரு ஒவ்வொன்றுக்கும் பேர் வைக்கலாம் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் அவனுக்கு காட்டுறாரு உனக்கு இருக்க திறமை எவ்வளவு இருக்கு உனக்கு இருக்கிற ஆற்றல் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி அந்த தோட்டத்தை பண்படுத்த வைக்கிறாரு அது பெருகுது பழுகுது அந்த வேலை அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கத்த சொல்றாரு இதோடு பார்த்தாது இதை நீ பாதுகாத்துக்கொள் அப்போ உறவு வேலை பெட்டர் ஆக்குறது பாதுகாக்கிறது அப்புறமா தான் கல்யாணம் அது வரைக்கும் ஏவால கொடுக்கல இப்போ கல்யாணம் எதுக்குன்னு கேட்டு பாருங்க பையன் சரியில்லை பிரதர் அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா சரியாயிடுவான் தப்புங்க அது கல்யாணம் பண்ணி வச்சு சரியாக மாட்டான் கல்யாணம் பண்ண வச்ச பிறகு தான் உனக்கு கஷ்டம் அதிகமாயிடும் 
இதெல்லாம் பிரின்சிபல் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கணும் எந்த பையன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற கொடுன்னு சொல்லி கேட்டான்னா அவனை ஒன்று ரெண்டு வருஷம் பொறுத்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுன்னு அர்த்தம் எவன் ஒருத்தன் கல்யாணமே வேணான்னு சொல்லி உட்காண்டான் அவனுக்கு பொண்ணு பார்க்குற நேரம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவன் வேலையில் இருக்கான் ஏதோ ஒரு காரியத்தை ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஆதாம் வந்து கேட்டானா எனக்கு என்னப்பா கழுத கழுத எல்லாம் ஜோடியா போகுது குதிரெல்லாம் ஜோடியா போகுது பண்டி கூட ஜோடியா போகுது எனக்கு ஜோடி எங்கன்னு கேட்டானா கிடைக்கல கேட்கலாம கத்தர் கொடுத்தாரு யார் ஒருத்த அம்மா கிட்ட போய் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க போறியா இல்லையா உனக்கு கல்யாணம் உன்ன மூணு வருஷம் பொத்து பண்ணுன்னு அர்த்தம் சைலண்ட் ஆயிடுச்சு சபே இப்ப பாருங்க ஆறு நாள் கத்தை சிருஷ்டிச்சு ஆறாவது நாள்ல மனுஷனை சிருஷ்டிக்கிறார் அவனுக்கு நிறைய பொறுப்பு கொடுத்தா மண்டையை பிடிச்சி ஐயோ எனக்கு நிறைய வேலை கொடுத்துட்டாரு நான் என்ன பண்ண போறேன் பொறுப்பு எனக்கு நிறைய இருக்குது இந்த பூமியை எங்கையில இருக்குதாக்கும் நான் தான் ஆளுக செய்யணுமா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லி மண்டையை சொறிஞ்சிக்கலாம நல்லா கவனிங்க வேலையை கொடுத்தவனே ஏழாவது நாள் என்ன வேலை கொடுத்தான்னு படிச்சு பாருங்க அதுக்குதான் இவ்வளவு நேரம் பிரசவம் பண்ணேன் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் தேவன் தாம் சிருஷித்து உண்டு பண்ணின தன்னுடைய கிரியைகள் எல்லாம் முடித்த பின்பு அதில் ஓய்ந்து இருக்கும்படி தேவன் ஏழாவது நாளை ஆசிர்வதித்து அதான் பாயிண்ட் பொறுப்பு கொடுத்த உடனே ரெஸ்ட் இன்னைக்கு வீட்டில் உங்களுக்கு சில காரியங்கள் தலையில் உங்க மேல வந்தோன்னா என் தலையில தான் குடும்பம் போகுது நான் இல்லைனா இந்த வீடு என்ன ஆகுமோ நினைக்காதீங்க உங்க தலையில் இல்லை நீங்க பாரத சுமக்கத்து தேவன் உண்டாக்கல முதல்ல உன் மைண்டில் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க உன் தேவைகள் எழும்பதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் செய்து முடிச்சிருக்கிறாரு நம்பி தான் உங்க கையில் கொடுத்துருக்கிறாரு உங்களால் முடியும் உங்களால் முடியும் அதைதான் பவுல் சார் என்னை பலப்படுத்துற ஏசுவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம கையில் பொறுப்பு கொடுத்த உடனே நம்ம இல்லைன்னா அந்த வீடை போயிடும் இந்த கம்பெனி போயிடும் அதாயிடும் சில பேர் சொல்றதை கேட்டிருக்க இந்த நாட்டு தலைவர் போனோன்னா இந்தியாவே போயிடும் நாங்க போயிடுச்சா இதுக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் எத்தனை தலைவர்கள் வந்தாங்க அந்த தலைவர் போயிட்டா உலகமே அழிஞ்சிடும் நாங்க அழிஞ்சிடுச்சா எந்த தலைவராலும் இந்த உலகம் நடக்கல நான் சொல்றேன் என் தேவன் என் கர்த்தர் என் ரட்சகர் அவரால் இந்த உலகம் நடந்துட்டு சோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்த உடனே நான் பண்ணணும் நான் இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்க நான் அல்ல நான் தான் என்னை நியமிச்சிருக்கிறார் ஆனால் நான் அவராலே அவரை கொண்டு அறிகிற அறிவினாலே என்னாலே இந்த காரியத்தை அவரை கொண்டு எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு அவரால் முடிப்பேன் அவரால் மதிலை தாண்டுவேன் அவராலே சேனைக்குள் பாய்வேன் அவராலே எனக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி உண்டு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் பொறுப்பு வந்த உடனே ஒரே டென்ஷன் ஆயிடக்கூடாது சிஸ்டர் கவனிக்கிறீங்களா ஐ நோ யூ ஹாவ் சோ மச் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் புருஷனை பார்க்கணும் நிறைய வந்த உடனே அப்படியே சோர்ந்து போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அப்பா ஷோபா என்ன தான் பண்ண எதுக்கு மைண்டில் இவ்வளோ டயர்டு கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படியே ஊத்து ஊத்து பார்க்குறது புருஷன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் அதையே ஊத்து பார்க்குறது குடும்பத்தில் அதே ஊற்று பார்த்து பையன் சரியில்லையா அந்த பையன் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே க்ளோஸ் வாட்ச் பார்த்த கொஞ்சம் நெஞ்சே பட படந்துமா அந்த பையன் போயிட்டு வர வரைக்கும் எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுது என் மக போயிருக்கா வயதில் நெருப்பு கட்டா மாதிரி இருக்குது என்னன்னு தெரியல உன்னை யார் இப்படி பயப்பட சொன்னா என்ன ஆகும் இப்போ ஒன்னாகாது பயப்படாதீங்க எப்ப நீங்க கர்த்தரை நம்பி வந்துட்டீங்களோ என் கர்த்தர் உனக்கு நிழலா இருக்கும் அவர் உன் பலனானவர் அந்த பலத்துல உன் குடும்பம் நடக்கும் அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா கத்தர் உனக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சுட்டு கத்தர் சொல்ற இப்ப நீ போ உனக்கு முன்னாடி நான் போயிருக்கிறேன் போனலாக அதெல்லாம் செவை ஆக்கிட்டேன் மனாந்திரத்தையும் நான் சரி பண்ணியிருக்கேன் ரெசிஷன் சொல்லி பயப்படாதீங்க டெசர்ட்னா ரெசிஷன் ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாருக்கும் வேலை இல்லை எல்லாருக்கும் பிஸ்னஸ் இல்லை போயிடுச்சுன்னா உனக்கு ஒண்டி பிஸ்னஸ் செழிக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் அந்த மாதிரி நீ நினச்சி அவங்க அவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு இல்லை இப்போல்லாம் சரி வராது இது வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டாதீங்க நீங்கள் போங்க நீங்கள் செய்யுங்க கத்த சொல்கிறார் நீ போ உனக்கு முன்னாடி நான் போய் எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சிருக்கேன் உனக்கு நான் என் உனக்கு நீ என்ன செய்யணும் உங்க கையில் நான் என்னத்தை கொடுத்தேனோ அதை நீ செய் உன்னால் முடியும் 
ரெண்டு தடவை தோத்துட்டியா ரெண்டாவது நாள் நடந்துச்சா உன்னை தூக்கி போட்டுறாதீங்க அத சொல்ல டோன்ட் கிவ் அப் விட்டுறாத பகல் அப்சலம் விட்டுறாத கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தூக்கி போட்டுறது அந்த ஒரு மாதிரி இல்லை 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 டூ இட் அகேன் திரும்ப செய் திரும்ப செய் திரும்ப செய் திரும்ப செய் திரும்ப செய் கண்டிப்பா உனக்கு வெற்றி கிடைக்கும் படிப்ப பாதியில் நிறுத்திருந்தா புக் எல்லாம் தூக்கி எங்க ஷெல்ஃப்ல வச்சா தட்டு தூசியை தட்டிட்டு திருப்பி ஏடு படிக்க ஆரம்பி சபையில் ஒரு இப்படி பிரசவம் பண்ணும்போது ஒருத்தர் அப்படி தான் உட்காந்துருந்தார் பாருங்க பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தா போல எத்தனையோ பன்னெண்டு பதிமூணு பேப்பர் அரியர் வச்சிருந்தாங்க பின்னாடி உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தார் சொன்னோடனே வீட்டுக்கு போய் உடனே எல்லாத்தையும் புக் எல்லாம் தூசிலாம் தட்டி புக்கை திரும்ப எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சு பிஎஸ்சி மேக்ஸ் மெடிஷன் முடிச்சுட்டு பிஎட் முடிச்சுட்டு கோயம்புத்தூரில் இப்போ லெக்சராக இருக்கிறார் எதுவும் தானா வராது நம்ம சிலது செய்யணும் அவர் செய்து முடிச்சத கதை சொல்ற நான் உனக்கு பலம் கொடுத்துருக்கேன் நீ செய் இப்படியே கை கட்டிட்டு உட்காந்தாண்டு வரையே இட்லி வந்ததுக்காக சோத்துன இட்லியா வரும் அதுக்கு முந்தின நாளே அரிசி ஊற வச்சிருக்கணும் ஒண்ணுமே செய்யாம எப்படிங்க வரும் கத்த சொல்ற கிரிய செய்யணும் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்றாரு ஆசீர்வதிப்பேன் <laughs> அதை தடை செய்யாதே